இந்த வீடியோவில் சாயில் மைக்ரோபயாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் தி ஸ்டடி ஆஃப் ரோல் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தி சாயில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாயில் டெக்ஸ்டர் அண்ட் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி இஸ் கால்டு சாயில் மைக்ரோபயாலஜி ஸோ வந்து நம்ம நிலத்தில் வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும் அது வந்து சாயிலை வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி மாற்றுது அதோட வளத்தை எப்படி வந்து கூட்டுது குறைக்குது அதை பற்றி படிக்கிறது தான் சாயில் மைக்ரோபயாலஜி இப்போ வந்து இதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது இதோட நோக்கம் நம்ம இப்போ சாயில் மைக்ரோபயாலஜி படிக்கிறேன்னா எதுக்காக படிக்கிறேன் அப்படின்னு தெரியணும்ல அந்த அதுக்கு வந்து இப்போ பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயோ ரெமடியேஷன் யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் டு டீடாக்ஸிஃபை அண்ட் டீகிரேட் பொல்யூட்டன்ஸ் நம்ம நிலத்தில் வந்து நிறைய பொல்யூட்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் போடுறோம் கிளாஸ் போடுறோம் நிறைய நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் போடுறோம் இதெல்லாம் வந்து இது வந்து அந்த நிலத்தில் வந்து பாதிக்கக்கூடாது அதில் இருக்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து இதை எப்படி வந்து டீகிரேட் பண்ணி சரி பண்ணுது அப்படின்றது படிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவை பயோனா வந்து பயாலஜிக்கல் தெரியும் ரெமடியேஷன் அப்படின்னா தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ பயோ ரெமடியேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து பயோ ஆகுமெண்டேஷன் ஆகுமெண்டேஷன்னா பெருசாக்குறது ஒரு மாதிரி நல்லா பெரு பெரிய பெருசு பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் மைக்ரோப்ஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் சர்டன் ஆக்டிவிட்டி இப்போ ஒரு 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 ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு 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 சாயிலில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட மரம் தான் வளரணும் அப்படின்னா அந்த மரத்தை வளர்க்குற மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் நம்ம அங்கே வந்து நிறைய இருந்துச்சுனாலே அந்த மரம் தான் வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை வந்து பெருசுப்படுத்துகிறது தான் வந்து பயோ ஆகுமெண்டேஷன் அடுத்து வந்து பயோ ஸ்டிமுலேஷன் அடிஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் டு ஸ்டிமுலேட் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இண்டிஜினியஸ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு 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 சாயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த சாயில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா தான் இருக்குது அந்த பாக்டீரியா இருக்கனால தான் அந்த அந்த மண் வந்து நல்லா வளமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு அந்த பாக்டீரியா வளர்கிறதுக்கான சாப்பாடு கொடுத்தாலே போதும் அது வந்து தானாக ஸ்டிமுலேட் ஆகிரும் ஸோ அந்த வந்து நம்ம நம்ம நம்மளால் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மைக்ரோ சாயில் மைக்ரோ பயாலஜி வந்து நம்ம படிக்கணும் அடுத்து வந்து கம்போஸ்டிங் டீகிரேடேஷன் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் பை மைக்ரோப் ஸோ நமக்கே தெரியும் மண்ணுக்குள்ளே எது போனாலும் காணாமல் போயிடும் அப்படின்னா என்ன டீகிரேட் ஆகிடுது கம்போஸ்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இது படிக்கிறதுக்காக நம்ம சாயல் மைக்ரோபயாலஜி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சாயல் மைக்ரோபயாலஜி நம்ம ப்ராடாக ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மண்ணுக்கு கீழே ஒன்று வந்து மண்ணுக்கு மேலே அப்படின்னு மண்ணுக்கு கீழேனா ரூட்ஸ் இருக்கும் ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட மைக்ரோ ஆர்கஸ் பற்றி படிக்கிறது வந்து ரைசோஸ் பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே மண்ணுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் லீவ்ஸு ஷூட்டு அதாவது ஸ்டெம்மு ஃப்ளார் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட மைக்ரோ ஆர்கஸ் பற்றி படிக்கிறது ஃபைலோஸ் பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைசோ அப்படின்னா ரூட்டுன்னு அர்த்தம் ஃபைலோ அப்படின்னா லீஃப்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இந்த ரூட்டுக்கு கீழே அதாவது மண்ணுக்கு கீழே வந்து ரூட்டில் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அதில் முக்கியமாக சில ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் மண்ணில் இருக்க மைக்ரோப்ஸும் அந்த ரூட்டுக்கும் வந்து கேஸஸ் கேஸ்லாம் வந்து மாற்றும் ஸோ அதை வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் அந்த செடிக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மண்ணில் இருக்க மைக்ரோப்ஸ்லாம் வந்து ஏதாவது டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டீகிரேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வந்து பார்க்கும் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் க்ரோத் அந்த சப்ரஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஆர்கனிசம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து பண்ணும் இதுவே இந்த பக்கம் இப்போ மண்ணுக்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இங்கே வந்து ஒவ்வொரு செடிக்கும் பொறுத்த மாதிரி இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து டிஃபர் ஆகும் டிஃபர் வித் ஏஜ் ஏரியா அட்மாஸ்பியர் அண்ட் எக்ஸட்ரா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை சீசன் ரீச்சஸ் தி மேக்சிமம் இன் ஆட்டம் அதாவது இது வந்து ஒவ்வொரு சீசனில் வந்து இந்த லீஃப்பில் இருக்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து அதோட கவுண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இளையூத்தின் காலமில் தான் வந்து அதில் இருக்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்னா ஆட்டம் காலத்தில் தான் வந்து நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லீவ்ஸ் அட் தி லோயர் லெவல் ஹார்பர் மோர் மைக்ரோப்ஸ் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஒரு இலை இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த இலையோட மேல் பரப்பை விட அடிப்பாகத்தில் தான் வந்து மைக்ரோப்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மேல் பகுதி வந்து நிறைய இடத்துக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் சன்லைட்டாக இருக்கட்டும் காற்று அடிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லை சன்லைட்டில் பாதி இது இறந்து போயிடலாம் பட் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ
ஐசோலேட்டட் யூஸிங் டைல்யூஷன் பிளேட் கவுண்ட் மெத்தட் இதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க சாயில் இருந்து இப்போ சாயில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாமே சாயில் இருந்து எப்படி இதை ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து இதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது சீரியல் டைல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து டென் எம்எல் வாட்டர் எடுத்துக்குவாங்க அதில் ஒன் கிராம் ஆஃப் சாயில் போட்டு நல்லா கலக்கிடுவாங்க ஸோ அந்த ஒன் கிராம் ஆஃப் சாயில் என்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கோ அது அந்த டென் எம்எல் டியூப்பில் இருக்கும் இப்போ அது வந்து எடு ஒரு எம் எம்எல் எடுத்து இன்னொரு ஒரு ஒம்பது எம்எல் தண்ணி இருக்கிற டியூப்புக்கு மாற்றுவாங்க ஸோ அப்போ இதில் இருக்கிறது கொஞ்சம் வந்து இதுக்கு போயிடும் இந்த இந்த டியூப்புக்கு போயிடும் திரும்பி ஒம்பது எம்எல் தண்ணி ஒரு டியூப்பில் வந்து இதுலேருந்து ஒரு ஒரு எம்எல் எடுத்து அதில் போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்படி அடுக்கடுக்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எம்எல் எடுத்து போடும்போது அதோட மை மைக்ரோ ஆர்கனிசோட கவுண்ட் வந்து முதல்ல அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததில் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது அப்படியே கம்மி கம்மி ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து சீரியல் டைல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு கிராம் ஆஃப் சாயில் நம்ம ஒரு கிராம் ஆஃப் சாயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூறு மில்லியன் பாக்டீரியா இருக்குது அறுபதாயிரம் ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்குது நைஸில் ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து அப்ராக்சிமேட் கவுண்ட் தான் அடுத்து வந்து லைஃப் ஸ்பேன் லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் ப்ரீடாமினன்ட் இன் டாப் சாயில் அதாவது நம்ம முன்னாடியே தெரியும் காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது தான் இதோட க்ரோத் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா எங்கே காற்று அதிகமாக இருக்கும் சாயிலோட மேற்பரப்பில் தான் காற்று அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டாப் சாயிலில் வந்து இதோட கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடியில் போக போக பேக்டீரியாவோட கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஏன் அப்படின்னா டாப் சாயில் தான் வந்து ஃபுட் சோர்ஸ் வந்து அதுக்கு நிறையா கிடைக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு நிறையா கிடைக்கும் இதோட சாப்பாடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா செடியிலேருந்து வர எக்ஸுடேட்ஸ் ஸோ அதோட செடியில் ரிலீஸ் பண்ணுற அதோட காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்லெக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ அந்த பிளான்ட் செல்லெல்லாம் வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து இந்த பாக்டீரியா சாப்பிடும் அண்ட் மேக்ரோபோர்ஸ் ஆர் பிளென்டிஃபுல் அதாவது மேக்ரோபோர்ஸ்னால் வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ மண்புழுலாம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஓட்டை போடுது அப்படின்னா அங்கே காற்றோட்டம் வந்து நல்லா போகும் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ரோபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்கனால டாப் சாயில் பாக்டீரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சாயில் இருக்க பாக்டீரியாவை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஜைமோசீனஸ் இன்னொன்று வந்து ஆக்டோத்தனோஸ் ஜைமோசீனஸ் அப்படின்னா டிரான்சியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா டெம்பரவரியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு நியூட்ரியன்ட் இருக்குது ஒரு கருத்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் சாப்பாடு இருக்குன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கன்ஸ் வந்து அங்கே திடீர்னு நிறையா வரும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ வந்து பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஜைமோசினஸ் பாக்டீரியா வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஸ்ட்ரேட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்பாடு இருந்தால் அந்த மைக்ரோ அந்த பாக்டீரியா வந்து திடீர்னு அதிகமாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இருக்காது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூடமோனஸ் பாக்டீரியா இப்போ இதுவே ஆக்டோதோனஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேட்டிவ் இண்டிஜினியஸ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு இல்லையே இருக்கும் அந்த அந்த மண்ணுக்கு வந்து அது வந்து இண்டிஜினியஸ் அதுதான் தனிப்பட்ட இருக்கும் டோன்ட் ஃப்ளக்சுவேட் வித் சேஞ்ச் இன் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ வந்து சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ அது வந்து மாறாது அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா வந்து ஆக்டோதோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்டினோமைசிட்ஸ் இது இந்த ஆக்டினோமைசிட்ஸ் வந்து பாக்டீரியாவுக்கும் ஃபங்கைக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒன்று பட் ஆனால் பாக்டீரியானு சொல்லுவாங்க பாக்டீரியாக்கு அடுத்து யார் வர அப்படின்னா ஃபங்கை இது வந்து ஒரு ஹெட்ரோட்ரோபிக் யூ கேரட்டிக் ஆர்கனிசம் ஸோ ஹெட்ரோட்ரோபிக்னால் நமக்கு தெரியும் அது சாப்பாடை வந்து அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்காது இன்னொரு ஒரு ஆர்கனிசம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு யூ கேரட்னு கொஞ்சம் டெவலப் ஆன ஆர்கனிசம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் அபண்டன்ஸ் டு பாக்டீரியா இன் சாயில் அதாவது சாயிலில் வந்து பாக்டீரியாக்கு அடுத்து அதிகப்படியாக இருக்கிறது இந்த ஃபங்கை தான் பொசஸஸ் மைசீரியம் கம்போசஸ் ஆஃப் ஹைஃபே அதாவது ஹைஃபே மைசீரியம்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஸ்பைடர் வர்ற வெப் மாதிரி அது வந்து ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கும் இந்த இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஹைஃபே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நூலே வந்து அப்படி கைமே கைமேன்னு இருந்தால் அது வந்து மைசீரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து ப்ரொடியூசர் ஸ்போர்ஸ் இன் இன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஸோ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் வந்து ஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது அது இப்போ அது வந்து அன் அதாவது அன் இப்போ வந்து சுத்தமாக எதுவுமே செட் ஆகலை ஸோ ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து இது வந்து இறந்து போகிறாது அது போல் ஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் திரும்பி ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்து வரும்போது இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி வந்து வளரும் டாமினன்ட்
அதுக்கு மாற அந்த ஃபங்கை என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ஃபங்கை கிவ் நியூட்ரியன்ஸ் டு பிளான்ட் லைக் நைட்ரஜன் பாஸ்பேரஸ் இந்த மாதிரி ஸோ பாக்டீரியா பண்ணுற மாதிரி நைட்ரஜன் பாஸ்பேரஸ்லாம் உனக்கு நான் செஞ்சு உனக்கு சமைச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபங்கை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓகே நீ இதை கொடுக்குறியா நான் உனக்கு சாப்பாடு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃபுட்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட ரிலேஷன் பாக்டீரியா ஃபங்கை கெடுத்து ஒரு வித்தியாசமான ஆளை பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து ஆக்டினோமைசைட்ஸ் இவங்க யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் ஏரோபிக் அண்ட் மீசோஃபிலிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ வந்து ஹெட்ரோட்ரோபிக்னா நாம் வளர்க்க போல் நம்ம சாப்பாடுக்கு வந்து இன்னொரு ஆளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது சாப்பாடு அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஏரோபிக் அப்படின்னா காற்று இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் மீசோஃபிலிக் அப்படின்னா வந்து மாடரேட் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிக டெம்பரேச்சர்லேயும் இதால் வாழ முடியாது ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர்லையும் இதால் வாழ முடியாது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆக்டினோமைசிட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் சில மேக்டினோமைசிஸ் என்ன தெர்மோஃபிலிக்காக இருக்கும் அதிக டெம்பரேச்சர்னால் எனக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தாலும் வாழும் அதான் தெர்மோஃபிலிக் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கே ஃபிலிக்குன்னு வந்தாலும் அது வந்து ஓகே ஓகே அது பிடிக்கும்ன்ற மாதிரி அடுத்து வந்து ஹேவ் அ போத் கேரக்டரிஸ்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை அண்டு பாக்டீரியா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பாக்டீரியா பார்த்தோம் ஃபங்கை பார்த்தோம் இவன் எங்கே இருப்பான்னா நடுவில் இருப்பான் நான் பாக்டீரியா மாதிரியும் பண்ணுவேன் ஃபங்கை மாதிரியும் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு ஃபங்கை மாதிரி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா மைசீலியம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் மைசீலியம்னா பார்த்தோம் ஒரு ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ வந்து மைசி ஃபங்கை மாதிரி மைசீலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஆக்டினோமைசிட்ஸ் அதே மாதிரி பாக்டீரியா மாதிரி யூனிசெல்லுலராக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபங்கைனா யூகேரியாட்டிக் பார்த்தோம் மல்டிசெல்லராக பார்த்தோம் ஆனால் இது வந்து யூனிசெல்லுலராக இருக்கும் அப்போ பாக்டீரியா மாதிரி யூனிசெல்லுலராகவும் இருப்பேன் ஃபங்கை மாதிரி மைசீலியமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நியூமரஸ் அண்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆஃப்டர் பாக்டீரியல் பாப்புலேஷன் ஸோ வந்து ஃபங்கை பாக்டீரியா கடுத்து அதிகமாக வந்து பாப்புலேஷன் இருக்கிறது வந்து இந்த ஆக்டினோமைசிட்ஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த் இன் சாயில் நம்ம பாக்டீரியாவில் பார்த்தோம் மேலே அதிகமாக இருக்கும் கீழே போக போக டெப்த்து போக போக கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பட் இவன் அப்படியே ஆப்போசிட்டு எப்படின்னா மேலே வந்து கம்மியாக இருப்பான் டெப்த்து போக போக அது வந்து அதோட கவுண்ட் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஆக்டினோமைசிட்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரிஃபர் நான் அசிடிக் சாயில் நம்ம ஃபங்கையில் பார்த்தோம் அது வந்து அசிடிக் சாயிலை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பட் இவன் நான் அசிடிக் சாயில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவான் ஸோ அங்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் பாக்டீரியா மாதிரி இருக்க மாட்டேன் ஃபங்கை மாதிரி இருக்க மாட்டேன் நட்ட நடுவில் அதுதான் ஆக்டினோமைசிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி சாயில் பாப்புலேஷன் சாயில் பாப்புலேஷனில் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் கன்வெர்ட் டெட் பிளான்ட் இன் டு பீட் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபாசில் ஃபியூல்லாம் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் வந்து டெட் பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து டீக்ரேட் ஆகி வந்தது தான் அதில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது லிபரேட் கார்பன் நைட்ரஜன் அமோனியா இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து லிபரேட் பண்ணுது அதே மாதிரி டீக்ரேட் செல்லுலோஸ் பாலிசாக்ரி ப்ரோட்டீன் ஃபேட் ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் டார்க் சாயில் ஹியூமஸ் ஸோ வந்து நம்ம இந்த கருப்பு சாயில் வந்து மண் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த ஆக்டினோமிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நிறைய இந்த இந்த மாதிரி செல்லுலோஸ் இதெல்லாம் வந்து டீக்ரேட் பண்ணுது காஸ் பொட்டேட்டோ ஸ்கேப் டிசீஸ் இன் பொட்டேட்டோ ஸோ வந்து பொட்டேட்டோவில் வந்து பொட்டேட்டோ ஸ்கேப் டிசீஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸும் காஸ் பண்ணுது அடுத்து யார் வரா அப்படின்னா ஆல்கே வராரு இவர் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ வந்து லைட் சோர்ஸ் வச்சு அதோட சாப்பாடு அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மோர் ப்ரிவலண்ட் இன் மாய்ஸ்ட் அண்ட் லைட் ஏரியாஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்னாலே அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை காற்று தண்ணி அண்ட் வெளிச்சம் லைட்டு ஸோ மா ஈரப்பதம் இருக்கிற லைட் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாஸில் வந்து இதுக்கு வந்து ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரிவலண்ட் இன் டாப் சாயில் சாயிலோட மேலாப்பில் ஏன்னா மேலாப்பில் தான் நைட்டு நல்லா போடும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டூ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இதோட ப்ரிவலன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு முக்கியமாக மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரீன் மைக்ரோ ஆல்கே நம்ம நிறைய ச நிலத்துலலாம் பார்த்தோம் பச்சை கை அப்படியே பழந்துருக்கும் பாசி பிடிச்ச மாதிரி ஸோ இது இந்த இதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமனான ஆல்கே அடுத்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா எல்லோ க்ரீன் ஆல்கே அங்கங்கே நம்ம ரொம்ப அப்பப்போ வந்து எல்லோ கலர்லேயும் பார்த்துருப்போம் ஸோ வந்து லெஸ் காமன் லெஸ் காமன் பட் அது க்ரீன் அளவு இருக்காது க பரவாயில்லாமல் இருக்கும் அடுத்து வந்து ரெட் ஆல்கே ரெட் ஆல்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது சாட்டன் ஆல்கே ஆல்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன்
ப்ரீடாமினட் இன் அப்பர் லேயர் ஆஃப் சாயில் சாயிலோட அப்பர் லேயரில் தான் இது வந்து ப்ரீடாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஃபீட் ஆன் பாக்டீரியா நீங்கள் என்ன இப்போ செடி என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறதுனா பாக்டீரியாவே சாப்பிட்டு வாழுங்கன்னு சொல்லிட்டு பாக்டீரியா சாப்பிட்டு வாங்கணும் இன்க்ரீஸ் தி யூஸ் ஆஃப் மேன்யூர் இன்க்ரீஸ் தி ப்ரோட்டோசோன் பாப்புலேஷன் ஸோ வந்து நம்ம மேன்யூர் அந்த நிலத்துக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ப்ரோட்டோசோன் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட்டாக ஒருத்தர் வரார் அவர் தான் வைரஸ் ஸோ பே ஃபாஜஸ்னாலே வைரஸ்ஸு நமக்கு தெரியும் பாக்டீரியா சாப்பிட்ற பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற வைரஸ் வந்து பாக்டீரியோ ஃபாஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபங்கே இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற வை வைரஸை வந்து மைக்கோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்கோ ஃபாஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஆக்டினோ மைசிக்ஸை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஆக்டினோ ஃபாஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சைனோ பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது சைனோ ஃபாஜஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபாஜஸ் இருக்குது அண்ட் வேரியஸ் அதர் வைரஸஸ் விச் இன்ஃபெக்ட் அதர் மைக்ரோஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் தி சாயில் இப்போ இவ்வளோ பேர் பாக்டீரியா இருக்குது ஃபங்கை இருக்குது ஆக்டினோமைசிக்ஸ் இருக்குது ஆங்கே இருக்குது ப்ரோட்டோசோ இருக்குது நீங்கள் எதுக்கடா இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வைரஸஸ் தான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஏன்னா இதோட பாப்புலேஷனை வந்து ஒன்று ஒன்று அஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த வைரஸ் தான் ஸோ தே கண்ட்ரோல் தி மைக்ரோபில் பாப்புலேஷன் இன் தி சாயில் இவ்வளோதான் வைரஸோட வேலை சாயில் மைக்ரோபயாலஜியில் முக்கியமான நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஆர்கனிசம்ஸ் பற்றி தான் பார்த்தோம் அதுலேயும் முக்கியமாக ஆக்டினோமைசிஸ்னால் என்ன ஸோ அது ஆக்டினோமைசிஸ்னால் ஃபங்கைக்கும் கிடையாது பாக்டீரியாவும் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இது சாயிலில் வந்து ஆட்டோட்ரோஃபிக்காக இருக்க ஆர்கனிசம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பாக்டீரியா அப்புறம் ஆல்கே அப்புறம் எல்லா எல்லா ஆர்கனிசம்ஸும் டாப் சாயில் ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் டெப் சாயிலில் வந்து ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது அடியில் ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும் அவன் யாருனா ஆக்டினோமைசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து சாயில் மைக்ரோபயாலஜியில் இருக்கிற ஆர்கனிசம்ஸில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை வந்து பார்த்தாச்சு சின்ன பிள்ளையில் ஒழுங்காக படிக்கலாம் நம்மளை மண் மண்ணுன்னு திட்டுறாங்க பட் அந்த மண்ணை பற்றி படிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் ஹிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் இன்ஸ்டாகிராம் பே